心霊スポットっていうのは、うん、結構浮遊霊とか悪霊が多いって言ってたけど、うんうん、悪霊は浮遊霊が同士でそそのかされたりとか、まあ、悪霊にそそのかされたりして魂を食べたものが悪霊になるっていう一応基準があるじゃん、うん、チームの中で。そういう魂を食べると実際に強くなる力が。人に触れることができたり、うん、まあ確かに食ってるとこ見たことあるしね<笑>、うん、そうするとなんかやばさが増えたっていう感じがする力の強さを感じるおそらくそういうことだよねでその実際力が強くなって心霊スポットで人が来るじゃん、うん、遊び半分だとかさ遊び半分で、うん、そうすると触れることができれば落とせるよね川とかに、うん、ワンちゃんねそれは魂を食食べべたたいいかからら落とす食べたいからあとは気づいてほしいからとか自分が今何ができるのかって試す引っ張れる触れるもしかしたらって引っ張れる触れるが分かったら一番初めには気づいてくれるかどうかうで順番的に言うと今度は触れれるかで今度触れれるかどうかを試したらあのどこまで強くする触れれるか引っ張れるかそして行き着く先はじゃあ殺せばその場で食えるよね呼び込まなくても新鮮なものが食えるよねみたいな<笑>死んだばっかってパニックったりさ分かんないやんかその間にパクッと食っちゃうっていう<笑>パクッとって言ったらおかしいけど吸い込むというかズルズル飲むというキモいよ<笑>想像した<笑>花粉症ですか魂を食べるっていうことだから、うん、生きてる魂は食べれるの無理生命エネルギーっつったらあれやけど近寄れないああその元気な人とか多分波動とか気と呼ばれとるものあ,あれが多分バリアみたいになってるで気がめいったり弱ったりするだから気が落ちるとかさ気が落ち込むっていうやんかそれが弱ると魂がむき出しになるというか、うん、だから元気な人ほどそういうのは取りつかれないし、触ることもできないし、近寄ることもできない。じゃあ、ストレスでちょっとずれたりとかすると、もしかしたら入り込まれる、押しのけられたりとかすることもある、うん、ある。まず、波動と言われる気候とかね、そういうのが揺らいで隙間ができる、弱くなる、薄くなる。そうすると、むき出しになるやん。弱ってて、心の隙間ができると、そこに入られる。で、住み着かれる。でも、俺どうでもいいやってなっていくと、乗っ取られる。それが取りつかれるってことそうだよね。普通に元気な人とか、そういう人には取りつくっていうのは感じたことがない。やっぱ落ち込んでる人とかさ、参ってる人、そういう人に取りついとのはよく見るけど。じゃあ、自我が保ってるというか、自我が戻るとするやん。うん、もう、私は大丈夫だって思ったら、出ちゃう可能性もある可能性はあるけども中に住み着いたのはなかなか出せないよねああ補足として思い出したのがその元気な人の周りに悪霊がついてまっとったのは見たことある、うん、なんで取り付けないでああ取り付きたいのに取り付きたいのに取り付けないって元気すぎるから魂を欲しいってことそういう人のうんなんでついてたかが分かんない明らかに悪霊なんやで、うんで取り憑かれてないんだけどついて回ってるってその人なんだろうっていう感じだっただから憶測的と経験的に言うとやっぱそういう心的にも精神的にも元気な方悩みがない人はないけどうそういう人にやっぱつきにくいのかなっていう,うまあその辺うろつかれるぐらいだったらそんなに気にしなくていいそう悪霊としてもねだから心の持ちようっていうか心をいかに強くするかなと隙を見せないじゃあ取り付くってこともほぼないってことになるよね。んって言うとよく取り付きましたとかって言うけどうそう意外とない。意外とない。今の寄ってくることはあっても,寄ってくることはあってもその経験的に霊的な現象ってのは100あったとしたら2とかね3とかねもう本当と 123% ぐらいそれ以外はほとんど気持ち的なもん。で思い込み思い込みは自分の体を傷つけるじゃあ今まで地位が生きてきた中で、うん、取り付いてた人って数えれるぐらいもともと数が多いからねこの現世でこの現世この現世で50もいってないかもしれない完全に取り付いてる人っていううん50いなかったと思う払えるの
、事情を聞いて話せるもんな話して、まあほとんど無理だけど、まあ燃やす。体も燃えちゃわないその、相手っていうか取り付いた方次第なんだけど、癒着するようにもう取り付いちゃったら、魂っていうか、波動とか霊気に傷はありきで燃やすしかない。うーんよくお経を唱えてさ、あの、成仏させましたとかあるけど、俺、何回か見てるんやって、それ、ほんと一からある方とかさ、ない方別だけど、で、取り付えてますっていうのをお寺とか、そういうとこ行ってお経を唱えて、こうやって見てると、それで成仏するんじゃなくて、ついてる悪霊が、だんだん気持ちよくなってくる。うん。こうやって、だんだん頭揺らしてって、みたいなそう。で、気持ちくなったとこに、さあ、出てきましょうねって言われて、はいーって感じで出てくるよね。<笑><笑>だから、成仏させたとか、うん、払ったとかじゃなくって、ちょっと、お膳立てして、いい気持ちにさせて出てきましょうねっていうのを、何回か見てる。うん、だから、お経自体で、成仏させたのは見たことがない、俺は。うん、例えば、霊力を込めて、お経を唱えたら、どうなるう唱え方にもよる成仏させるように、お経を唱えるることもできる霊力を乗せるだけだったら単なる打撃だから吹っ飛ばされるだけあーそっかよりイメージに鋭く霊力を込めて言葉にするんだったら切り刻めるうんでもそんなんだったら地位だったらもう術式使っちゃった方が早いよねめんどくさいもん<笑>めんどくさい<笑>いちいちそんなやる必要もないさ多分どこでも言っとるけど俺にとっての悪霊化の定義っていうのが人の魂を食べてる食べてないと、やっぱ、浮遊霊みたいに顔つきは全然違うし、行動も違うんやって。だから、そういう方にはちゃんと話ができれば話をするし、ダメだったらダメで、まあ、放置だったり、その程度なんだけど、うん、悪霊化した場合は、俺は助けるつもりはさらさらない。どんな理由があろうが。思ったんやけどさ、人の魂を食べるってことは、うん食べられた魂の人はもう一生転生もできないしそう消滅するだけそう吸収されてってことはこの世にいる人を殺すような犯罪者よりもひどいよねっていう、うん、まあ立ち悪いよね自分のために食べるだけだからもしこの世で犯罪を犯して人を殺すとするじゃん、うんうん、その人は一応転生するじゃん一応ね<笑>で次の来世が一応あるじゃんたまったもんじゃないけどでも魂を食べられた人は消滅するから一生転生も何もできないもう無になるなかったことになるだからそっちのが立ち悪くないって思うだから俺は助ける気はないどんな理由があろうか、うん、でその殺された人も苦しいし悪意もあるしなんで私がってなるやん自分があってそれでやり返そうと思って悪霊化したら一緒のことだからね、うん諦めろとは言わないけど、うん、もう、呪うなら呪ってもいいんやて、その殺された人をね。うん、呪ってもいいんやて。ただ、絶対魂は食っちゃダメって。口にしたらダメって。人かけられた方が何だろうが、うん。それは絶対、俺が見つけたら悪霊系は消しますよ。まあ、見つけ次第みんな消していくわけじゃないからね。うん、あの、危害加えようとしてくる悪霊系、うん。あとは俺に喧嘩売ったり、ガン飛ばしてくるやつ。うん、<笑>ね。ちゃんと判断してのことだから、ね。してるよ。長いですよ。長いですね。<笑><笑>はい。<笑>こんな感じで。